എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു ഈവനിങ് വാക്കിന് മാറണം ഇന്ന് ആ നടത്തം വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽവ്യൂ പാർക്കിലേക്കാക്കാം എന്ന് കരുതി നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു അതിമനോഹരമായൊരു പാർക്കാണിത് കാനഡയിലെ ഒണ്ടാരിയ പ്രോവിൻസിൽ സൂസൻ മേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതിമനോഹരമായ ഒരു പാർക്ക് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം മുമ്പ് വരെ മുഴുവൻ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു സമ്മറൊക്കെ ആയി നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ നിറഞ്ഞ് നമ്മൾ കളിക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഏകദേശം പതിനേഴ് ഹെക്ടർ ആണ് ഈ പാർക്കിൽ പാർക്കുള്ളത് ഇതിന് ചുറ്റിനുമായിട്ട് വാക്ക് വേകളുണ്ട് അത് ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലുള്ള വാക്ക് വേ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഉണ്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അതെല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചർ ഗെയിംസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സമ്മറിലൊക്കെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ ധാരാളം ഫിലിം ഫെസ്റ്റുകൾ ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് സാധാരണ രീതിയിൽ രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ തുറക്കുന്ന ഒരു പാർക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള അനവധി കളിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വൈകിട്ട് ആറ് മണിയാണ് സമയം സാധാരണ ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ ഇരുട്ടാകുന്നത് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറ് മണിയാണെങ്കിൽ നല്ല വെളിച്ചമുണ്ട് നല്ല വെയിലുണ്ട് പാർക്കിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം ബെഞ്ചുകൾ ടേബിളുകളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കും മുൻപിൽ കാണുന്നതാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് റിവർ സെൻറ്റ് മേരീസ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് കാനഡയും അമേരിക്കയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു റിവറാണ് ഇപ്പുറം കാനഡയും അപ്പുറം അമേരിക്കയാണ് മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ തടാകം കാണാം ഇത് ഡക്ക് പോണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് താറാവുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീന്തി കളിക്കാൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മഞ്ഞുകാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായ ഒരു പച്ചപ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ദൂരെ ടൗണിൻ്റേതായ ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് സെൻറ്റ് മേരീസ് ഒഴിവാർ റിവറിനപ്പുറം കാണുന്നത് അമേരിക്കയാണ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ മിഷിഗൺ പ്രോവിൻസ് പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ കാണുന്നത് റിവറിലൂടെ ധാരാളം ബോട്ടുകളൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ദൂരെ കാണുന്നതാണ് ഇൻ ഈ കാനഡയും യു എസിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രിഡ്ജ് ഇത് സെൻറ്റ് മേരീസ് റിവറിൽ സൂസൻ മേരി അമേരിക്കയിലും സൂസൻ മേരി ഉണ്ട് അപ്പുറം കാണുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സൂസൻ മേരി തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സൂസൻ മേരി ട്വിൻ സിറ്റീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ രണ്ട് സൂസൻ മേരി അതായത് അമേരിക്കയും കാനഡയിലുള്ള ഈ രണ്ട് ടൗണുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തിനും പതിനായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് വാഹനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗണ് മുമ്പ് ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പാലമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രിഡ്ജ് നാലര നാലര കിലോമീറ്ററാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും മുൻപിൽ കാണുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ 
നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നമുക്കിവിടെ ഒരു കാനഡയുടെ മനോഹരമായൊരു ഫ്ലാഗൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ആളുകൾക്ക് വന്നിരിക്കാനൊക്കെ അത്യാവശ്യമുള്ള ധാരാളം ബെഞ്ചുകൾ ഇവിടെ ഇവർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് ഇവിടെ ഇറക്കി ഇട്ടതാണോ അതോ പുഴയിലെ വെള്ളം കയറി വന്നതാണോ ഏതായാലും വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണത് ധാരാളം ആളുകൾ സൈക്കിളിലും അല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് വഴി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അൽഗോമ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചരിച്ചായിരുന്ന കനൽ ജോൺ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ശവകുടീരമാണ് ഈ പാർക്കിൻ്റെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഡെക്ക് പോണ്ടാണ് ഒരുപാട് താറാവുകളെയൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാം കുഞ്ഞു താറാവുകളും വലിയ താറാവുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആളുകൾ വന്ന് അതിൻ്റെ തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇട്ട കാഴ്ച അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച അപ്പനും അമ്മയും കൂടെ കുറേ മക്കളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പുറകിൽ നിന്ന് അവരെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ദൂരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇരുവശങ്ങളിലും വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു നടുക്കോടെയുള്ളൊരു നല്ല മനോഹരമായൊരു വഴി എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഷുഗർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അത് അമേരിക്കയുടെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ആയിരത്തിന് താഴെ മാത്രം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നു അമേരിക്കയുടെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡോ റോഡ് സർവീസ് ഇല്ല റോഡില്ല പക്ഷേ മിച്ചുകണി എന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് എപ്പോഴും ഫെറി സർവീസ് ആണ് നമ്മളേക്ക് ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഫെറി സർവീസുകളുണ്ട് ഫെറി സർവീസിലാണ് വാഹനങ്ങളെ ആളുകളെയൊക്കെ കയറ്റി അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സുഗർ ഐലൻഡ് പ്രത്യേകത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ യു എന്നിൻ്റെ യു എന്നിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് 
ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയും കാനഡയും തമ്മിൽ ഈ അതിർത്തി പ്രശ്നം വന്നപ്പം അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കാനഡ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഈ ഷുഗർ ഐലൻഡ് നമുക്ക് കാണാം നേരെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ കപ്പൽ കടന്നു പോകുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഒരു ചരക്ക് കപ്പലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാരാളം കപ്പലുകൾ ഈ സെൻറ്റ് മേരീസ് റിവറിലൂടെ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ് ചില ആളുകൾ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാണാം ഒരുപാട് ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നിർത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ബോട്ടുകളൊക്കെ പോകുന്ന കാണാം വേറെ ഒരു അച്ഛനമ്മയും അതിൻ്റെ മക്കളെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച ഇവിടെയുണ്ട് അങ്ങകലെയായിട്ടൊരു പായ്ക്കപ്പൽ രൂപത്തിൽ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നതാണ് അൽഗോമ സെയിലിംഗ് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ടൂറിസം ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ മലപ്രദേശത്ത് കാണുന്നത് കയാക്കിങ്ങും ബോട്ടിങ്ങും ഒത്തിരി പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അതെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തായാലും ഇന്നത്തെ യാത്ര മതിയാക്കി നേരെ തിരിച്ചു പോകും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാനുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പാർക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും പാർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നടന്ന് നടന്ന് മടുത്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച്